Şimdi arkadaşlar bakalım simple past ile present perfect arasında anlamsal olarak nasıl farklar var. Bunlar bilmek bizim için de yine soruları çözerken önemli olacak. Şunu tekrar hatırlayalım arkadaşlar. Present perfect ne var? Geçmişte şu an arasında bir bağlantı kurar dedik. İşte olayın devamı, etkisinin devamı çok kısa bir süre geçmiş vesaire saydık. Simple past ise olay tam geçmişte olmuş, bitmiş ve şu anda herhangi bir bağlantısı yok. Bu iki tane arasındaki en önemli fark arkadaşlar. Simple Past'ta biz olayın tam olarak ne zaman gerçekleştiğini biliriz. Ne zaman olup bittiği bellidir. Fakat Present Perfect'te olayın kesin olma meydana gelme zamanı belli değildir. Onu aklımızdan çıkarmayalım. Şimdi örneklerimizle bakalım. Anahtarlarımızı kaybettik. I have lost the keys of my car. Dediğimde, arabamın anahtarlarını kaybettiğimde ve ben bunu present perfect tense kullanarak söylüyorsam bu demek ki arkadaşlar benim anahtarlarım hala kayıp. Etkisi devam ediyor. Ama aynı şeyi simple past kullanarak söylüyorsam I lost the keys of my car a few hours ago cümlesinde olduğu gibi ben anahtarlarımı kaybettim birkaç saat önce ama sonra buldum. Demek oluyor. Şu an anahtarlarım var demek. Aynı şekilde ne demiştik? Olayın tekrarlama ihtimali söz konusuydu. Tom Hanks has won two Oscars cümlesinde. Tom Hanks iki tane Oscar aldı dediğimizde Tom Hanks bundan sonra da Oscar olabilir. Onu biliyoruz. Bu cümlede present perfect'in kullanılma sebebi de Tom Hanks'in bundan sonra da Oscar alabileceği. Fakat ben aynı cümleyi simple past ile söylersem bu sefer Tom Hanks olmaz da işte atıyorum kim olsun Einstein won two prizes dediğimde bunu ben simple past söylerim. Bunu söylememin, bunu yapmamın sebebi de arkadaşlar Einstein'ın artık hayatta olmaması ve böyle bir olayın Einstein'ın bundan sonra herhangi bir ödül alma olasılığının kalmamış olmasıdır. Ona dikkat edeceğiz. Bir diğer fark, bir diğer örnek. Ali has lived here for more than a year dediğimizde Ali bir yıldan fazla bir süredir Burada yaşıyor. Yani biz şu an neredeyiz? Ankara'dayız. Ali hala burada yaşıyor demek olur. Ama ben bu cümleyi simple past kurduğumda Ali lived here for more than a year diyorsam Ali hayatının bir döneminde bir, yıla, bir yıldan fazla bir süre burada yaşadı. Fakat artık Ali burada yaşamıyor. Başka bir yerde demek. Şimdi bir soru daha bakalım. Biliyorsunuz ki soru çözümü bizler için önemli arkadaşlar. This is not a new theory. Yeni bir teori değil. Quite a lot of scientists on it for several decades. For several decades ifadesi birkaç on yıldır ya da on yıllardır. Bize ne söyler? Bu olay geçmişte başlamış. Atıyorum 40 yıl önce araştırmaya başladılar. Hala devam ediyor demek. O bizden ne ister arkadaşlar? Present perfect ister. Bu bilgiyle ben seçeneklere giderim. A seçeneği present perfect değil gider. Bursa değil. Ceyhan have been working. Benim aradığım seçenek o. Woodwork ve Edirne'deki work ifadelerini göndermiş oluruz. Neden dolayı? For several decades dediği için arkadaşlar. Şu cümlemize bakalım. Towards the end of the 15th century, many political and social changes in Europe which all countries profoundly. Ne diyor? 15. yüzyılın sonlarına doğru bize zaman vermiş mi? Geçmişte belli bir zaman vermiş. O bizden ne ister arkadaşlar? Past. Geliyorum ikinci boşluğumu bir adjective clause içerisinde vermiş. 
Onunla ilgili herhangi bir zaman ifadesi var mı? Yok. Şu durumda ben elimdeki bilgilerle seçeneklere bir gideyim. A seçeneği had been occurring, had affected. Bir kere occur fiili meydana gelmek, ortaya çıkmak, anlık bir şey olduğu için zaten continuous seçenekleri çok tercih etmeyeceğiz. Diğer taraftan her iki boşluk içinde bize past perfect vermiş. Bir cümlede iki boşluğa birden past perfect getiremeyiz arkadaşlar. Çünkü önce en önce olan olayı biz past perfect ile söyleriz. Bu nedenle Adana'yı gönderiyoruz. Bursa'ya gidiyoruz. B seçeneğini. Were occurring gene occur fiilini ne yapmış? Continuous olarak kullanmış. Demiştik ki occur biz ortaya çıkmak anlık bir eylem olduğu için continuous tense'de tercih etmiyoruz. Bunu da gönderiniz. C seçeneği için present perfect vermiş. Ama biz neyi biliyoruz? Towards the end of the 15th century ifadesinden dolayı oranın simple past olması gerektiğini biliyoruz. Ceyhan'ı da göndeririz. Aynı şekilde D seçeneği de yine ilk boşta past perfect vermiş. Bize ne lazım? Simple past. Bunu da gönderiyoruz. İkinci boşluk için dikkat edin. Ne vermedi? Zaman vermedi ama bu olaydan bahsediyor. Oranın da past olması gerekiyor. Denizliği biz her iki seçenekten de ederiz. Fakat Edirne seçeneğine geldiğinizde Accurt fiilini vermiş. Simple past kullanmış. 15. yüzyılın sonuna doğru zaman ifadesiyle uyumlu mu? Evet uyumlu. İkinci boşluğa gidiyoruz. Aynı olaydan bahsediyordu. Onun da past olması gerekiyor dedik. Bu da gene ne? Affected vermiş, etkiledi. Simple past. Şu durumda cümlemiz ne oldu? Towards the end of the 15th century, 15. yüzyılın sonuna doğru many political and social changes occurred in Europe. Avrupa'da pek çok politik ve sosyal değişim oldu. Which affected all countries profoundly. Ki bu da bütün ülkeleri önemli derecede etkiledi. Gidelim, gidelim. Çık yukarı çık. Present perfect de işimizi bitirdikten sonra arkadaşlar sırada çalışacağımız konu past perfect tense. Past perfect tense adından da anlaşılacağı üzere bize yine nereden bahseder? Geçmişten bahseder ve perfect ifadesi var. Bu ne demek? Geçmişi bir yerlerle bağlayacak demiştik. Past perfect de arkadaşlar nasıl kullanacağız? Geçmişte yani içinde bulunduğumuz andan önceki bir zamanda meydana gelen birden fazla olaydan ilk önce meydana geleni biz past perfect kullanarak anlatırız. Nasıl yapalım? Şöyle şurayı çizerek bir bakalım. Bu bizim aslında var olmayan zaman doğrumuz olsun. Biz şu an buradayız. Değil mi? Şurada benim bir A olayım olsun. Bunu ben normal şartlarda bahsederken ne söylerim? Simple pass kullanarak söylerim. Şurada da bir B olayım olsun. A'dan bağımsız olarak A'yı görmeden sadece B'den bahsediyorsam da onu da yine simple pass söylerim. Fakat arkadaşlar ben işte A'dan önce B oldu ya da B'den sonra A oldu diyorsam demek için B'nin önce olduğunu, önce meydana geldiğini vurgulayacaksam arkadaşlar şu durumda ben B'yi artık Past perfect kullanarak söylerim. Çok kolay, net ve yapılması da çalışması da kolay bir tens. Şimdi devam edelim. Ne dedik? Perfect olduğu için bize ne lazım? Have ve fiilimizin past participle hali. Have'i de ne halde kullanacağız? Past halde kullanacağız. Şimdi örneklerimize geçelim. He had stored ample provisions of food for the winter before the winter came. Kış gelmeden önce ne yapmış? Getiri miktarda yiyecek depolamış. Erzak depolamış. Ya da the survivors 
hadn't had a few pieces of bread for days when they were found. Survivors, acının yarışmasına gidiyoruz değil mi? Hayatta kalanlar bulunduklarında ne o günlerdir bir lokma bir şey yememişlerdi. Az önceki çizgiyi hatırlayacak olursak bizim şurada biz buradaydık. Burası onların bulunması değil mi? Bulunduklarında önceki süreç günlerce yemek yiyememiş olmaları daha önceki bir durum. When she learned what he had said about her, she got very angry. Burada bize üç tane olaydan bahsediyor. Bir, kim var? Bu she kardeşimizin bir şeyi öğrenmesi var. İki, bir he'nin onunla ilgili söylediği bir şeyler var. Ve en son olarak da kim var? Bizim hatun kızımızın, hanım kızımızın sinirlenmesi. Sıralamayı düşünürsek, çocuk bir şeyler söylemiş, kız bunu duymuş ve sinirlenmiş. En önce o zaman meydana gelen olayım ne? Bu he'nin her kimse bir şeyler söylemiş olması. Dolayısıyla bu üç eylemden en önce meydana gelen bu olduğu için ben bunu past perfect kullanarak ifade ederim. Onun hakkında söylediği şeyleri duyunca çok kızdı, çok sinirlendi. Bir diğer örneğimiz Her relatives arrived quickly but she had already died. Akrabaları çabucak geldi ama o zaten Ölmüştü. Allah rahmet etsin. She had a breakdown. Yo, bir sinir krizi geçirdi. Ne zaman? After her project had been rejected by the committee. Projesi komite tarafından reddedilince, reddedildikten sonra önce projemiz reddediliyor. Sonrasında she had a breakdown. Sinir krizi. The jury found that his wife had abetted him in the murder. Abet, kışkırtmak, azmettirmek. Çok yaygın bir fiil değil ama bilmenizde fayda var arkadaşlar. Jüri bir şeyi buldu. Neyi buldu? Ne hayırlı eşler var. Karısı ne yapmış? Cinayeti azmettirmiş, kışkırtmış. Önce kışkırtıyor, sonra jüri bunu öğreniyor. Dolayısıyla... Azmettirme olayı abetted, past perfect kullanılıyor. Past perfect için dedik ki arkadaşlar, iki olayın önce meydana geldiğini, iki olayda en az iki olaydan daha önce meydana geleni biz past perfect ile kullanırız. Fakat eğer cümlemiz after ve before ile kurulmuşsa, dolayısıyla bizim hangi olayın önce olduğunu zaten bu zaman zarflarıyla, önce sonrayla biliyoruz demektir. Şu durumda arkadaşlar past perfect kullanma zorunluluğumuz ortadan kalkar. Kullanırsak yanlış mı olur? Tabii ki hayır. Ama simple past'ı da bu durumda kullanabiliriz. Ne gibi? After she had finished cleaning the room, cleaning the room she rested. Odayı temizlemeyi bitirdikten sonra dinlendi cümlesinde arkadaşlar. After zaten bana bu olayın, temizlik olayının önce olduğunu söylediğinden... Ben burada simple past da kullanabilirim. After she finished cleaning the room, she rested desem de kesinlikle yanlış olmaz. Past perfect kullanabilir miyim? Elbette past perfect de kullanabilirim. Bir diğer örneğimize bakalım. I always used the pen which my father had left for me. Şimdi babamızdan kalan bir tane kalem var. Ben hep onu kullanırdım. Güzel. Şu durumda arkadaşlar önce babam bana bıraktı. Bu çok belli olduğu için anlamdan ben bu cümleyi de which'li cümleyi which my father had left cümlesini simple past kullanarak da söyleyip I always used the pen which my father left me dediğimde de doğru bir cümle kurmuş olurum. Geliyoruz past perfect continuous'a çok böyle afilli bir adı var değil mi? Bunun arkadaşlar bir numarası yok. Past perfect tense'da söylediğimiz şey gibi. Hani gene en az iki olay var. Bir öncelik sonralık var. Ama o önceki olay belli bir süre devam etmiş. Tek olayı bu. Bakalım şimdi örneklerimizi. When he came, I had been waiting for him for more than two hours. 
O geldiğinde ben onu 2 saatten fazla bir süredir bekliyordum. Şimdi onun gelmesi geçmişte bir olay. Benim beklemem geçmişte olay. Ama beklemem ne kadar almış? 2 saatten fazla bir süre almış. Bunu ben past perfect continuous ile söylerim. Şuna bakın. The authorities eventually realized just last year. Ne yapmış yetkililer? Nihayet eventually geçen yıl realized, fark ettiler. Neyi? That the accountants had been changing the accounts for years. Muhasebecilerin yıllardır hesapları değiştirdiğini ne yapmış? Muhasebeciler hesaplarla oynamışlar yıllarca. Yetkililer geçen yıl fark etmişler. Geçen yıldan önce bir süre devam eden bir olay. The police claimed that Martin's wife had been plotting to murder him since their wedding night. Polis neyi iddia etmiş? Bir şeyi iddia etti. Değil mi? Daha öncesinde olan bir şey. Evlilik günlerinden beri, düğün gecelerinden beri Martin'in karısının onu öldürmeyi planladığını, plot, kurgulamak, tasarlamak anlamında iddia etti. Sorumuza bakalım arkadaşlar şimdi. When that happened... Zaman vermiş. Benimiz var burada. O analiz ederek gideceğiz cümleleri. Their hopes bir şey. Because the army, çünkü ordu, its most trusted leaders, en güvenilir liderlerini kaybediyor. Öyle bir fiilimiz var. Şimdi soruya yaklaşırken arkadaşlar elimizdekileri değerlendirmek zorundayız. Ne vermiş bize cümle? When ile başlayan bir cümle. Bu ne demek? When ile cümleyi hangi tanesine verdiyse Ana cümlemiz yani x'i koyduğum yerle aynı tens grubundan olmalı. Ne vermiş bize benli cümlede? Happens deyip past vermiş. Şu durumda their hopes gelecek fiilimlerin past olmak zorunda. Bu bilgiyle gittiğimde ben Adana'yı göndersem olur mu? Olur tabii ki. Present vermiş. Gitsin. B seçeneğine gidiyorum. Are waning. Present continuous vermiş. Gider. Ceyhan kalsın, Denizli kalsın, Edirne, have veins, present perfect vermiş, bu da gider. Şimdi gidiyoruz, devam edelim cümlemize. Diyor, bu olduğunda, olay olduğunda umutları söndü, sönüyordu. Elimde kalan seçenekler bunlar. Çünkü ordu en güvenilir liderlerini kaybetmesi söz konusu. Seçeneklere gidiyorum. Şimdi umut Hangisi önce? Because, sebep, cümlem. Burada belirtilen olay daha önce meydana geliyor mu? Geliyor. Liderler gidiyor. Bunlar umutlarını kaybediyorlar. Dolayısıyla Denizli'deki olay tamamen geçmişten bahsediyor. Denizli seçeneği ikinci boşluğa present perfect verdiği için onu da gönderirim. Elimizde ne kalır arkadaşlar? Bu önceliği de veren had lost'lu C seçeneği. Ne oldu cümlemiz? When that happened, their hopes waned. Because the army had lost its most trusted leaders. Olay olduğunda onlar umutlarını kaybetmişlerdi. Çünkü en güvenilir liderlerini yitirmişlerdi. Şimdi bu örneğe geçelim. When the governments finally... Measures to control the spread of the severe acute respiratory syndrome, SARS diye geçiyoruz. Bir ara bizim ülkemizde de bayağı duyuldu etti. In March 2003, hükümetler nihayet, buradaki measures'ın anlamı arkadaşlar, ölçüm ölçmek sakın olur öyle düşünmeyin, tedbir, precaution anlamı var. SARS'ın yayılmasını önlemek için, kontrol altına almak için tedbirler alınmasından bahsediyor. The infection more than 580 lives in 29 countries. 529 ülkede 580'den fazla can almasından bahsediyoruz enfeksiyonun. Şimdi cümlemizi soru çözme yöntemleriyle bir analiz edelim. Bize ne varmış cümlemiz gene? 
when ile başlıyor. Bu bizden ne istiyor? Zaman uyumu. Devam ediyorum. İlk cümlem nerede? Fiilini soruyor bana ama Mart 2003 diyor. O bana diyor ki buraya gelecek fiilim benim past olmalı. E ben zaman uyumu istiyorsa ana cümlem yani enfeksiyonun olduğu bölüm. Bu da yine past tanslardan biri olacak mı? Olacak. Şimdilik burayla bir eleme yapalım. Devam edeceğiz. A seçeneğine gidiyorum. İlk boşluk için past perfect. Okey diyelim. Ama ikinci boşluğa present perfect vermiş. Benim istediğin zaman uyumunu bizi sağlamadığı için gider. Bursa'ya gidiyoruz. Bursa dursun iki tarafta past ama birazdan eleyeceğiz. C seçeneğine gidiyoruz. İlk boşluk için were taking ama ikinci boşluk için already costing demiş. Are already costing. Yine past present vermiş ama ben böyle bir zaman uyumu istemiyor bizden. Gider. Kim kaldı? Bursa, Denizli ve Edirne seçeneklerimiz kaldı. Şimdi bunlara gidelim. Bu cümlede when governments finally diyor. Nihayet bir şey aldığında, bir şey yaptığında, tedbir aldığında enfeksiyon 29 ülkede 580'den fazla can almıştı diyeceğiz. O zaman ne oluyor arkadaşlar? Ölen kişi burası ikinci boşluğu benim daha önce değil mi? Daha önce. Geçmişten bahsediyorsan bana bu önceliği kim verir? Past perfect verir. Ona göre seçeneklerime bir bakayım. Bursa öncelik sonralığı yanlış verdiği için gönderiyorum. İlk olan hükümetlerin karar alması, tedbir almaya karar vermesi değil önce olan gidiyor. Edirne seçeneğim olabilir. Denizli kaldı elimize. İkinci boşluk için past perfect vermemiş ama kullanmak zorunda değil dedik. Edirne seçeneğine baktığımızda ise arkadaşlar were taken diyerek bana pasif bir fiil vermiş. Hükümetler nihayet alındı mı? Hayır. Burada benim majors nesnem var. Benim buradaki fiilim aktif olmak zorunda. Edirne'de pasif fiil olduğu için gider. Ne olacak o zaman cümlemiz? Şöyle bir temizleyelim. When governments finally took measures to control the spread of SARS in March 2003, hükümetler nihayet Mart 2003'te SARS'ın yayılması kontrol altına alacak tedbirler aldığında the infection had already caused more than 580 lives in 29 countries. Enfeksiyon 29 ülkede 580'den fazla can almıştı. Şu sorumuza bakalım. For more than 3000 years 3000'den fazla bir yıl boyunca present perfect gibi geliyor kulağa değil mi? Düşmeyelim ama aman atlamayalım. From the age of the pharaohs until the 1500s. Firavunlar döneminden 1500'lere kadar. Burası bana ne diyor? Past. Geçmişte net zaman veriyor bize. People that the sun, stars and the planets bir şey around the earth. Şimdi bakalım. Geçmişten bahsettiğimize göre ben A seçeneğini eleyebilir miyim? Present perfect verdiği için ilk boşluğa gider. B seçeneği her iki seçeneği de present verdiği için gider. C seçeneği ilk boşluğa past perfect vermiş ama ikinci boşluğa present fiil verdiği için gider. D seçeneği arkadaşlar hem could have model perfect yapısından gider ona daha sonra çalışacağız. Hem de believe fiilini continuous formda, gerund formda kullandığı için gider. Çünkü believe arkadaşlar state word'dür. Ne demek bu? Continuous tense'lerde kullanamayacağım bir fiildir. Kim kaldı elimize? Edirne. 3000'den fazla bir yıl boyunca firavunlardan 1500'lere kadar. People believe that the sun, the stars and the planets removed around the earth. İnsanlar 
güneşin, yıldızların ve gezegenlerin dünyanın çevresinde döndüğüne inanıyordu diyoruz. Geliyoruz arkadaşlar. Geçmiş tanslarımız, past tanslarımız da bu kadar. Artık biraz önümüze bakalım değil mi geleceğe? Şimdi şöyle bir hatırlayalım burada sizinle. Şöyle boş yer açayım. Şimdi ben İngilizce olarak gelecekten bahsederken ne kullanacağım? Bir arkadaşlar en yaygın bildiğimiz bizim de bugün üzerinde çok duracağımız will var. Sonra Emmys are going to Sonra hatırlayın ikinci dersimizde söyledik. Biz present continuous'u da feature anlamlı kullanabiliyorduk değil mi? Net bir feature time expression'la beraber. Sonra ne dedik? Yine ilk dersimizde present simple'ı da biz ne bir zaman çizelgesine tabi olaylar içinde yine feature anlamlı kullanabiliyorduk. Bunların halinde şimdilik sadece not alacağız ama daha sonra üzerinde duracağımız. Bunların dışında arkadaşlar bizim future anlamda kullanabildiğimiz modellarımız da var. Kim bunlar? May, might, can, could, Ve shoot modellarında arkadaşlar biz future anlamlı gelecekteki olasılıklardan, tahminlerden bahsederken de kullanabileceğiz. Şimdi bir başlayalım. Present simple için dedik ki biz ne yapıyoruz? Zaman çizelgesine bağlı olaylardan bahsederken future anlamlı kullanıyorduk. Ne gibi? My train to Ankara leaves at 5 tomorrow diyebilir miydim? Derdik. Ya da present continuous yine bir future time expression geleceğe ait bir zaman zarfıyla birlikte biz future anlamda kullanabiliyorduk. I'm going to Ankara tomorrow oluyordu. Şu noktada bizim için kafa karıştırıcı olanlar kimler arkadaşlar? Am is are going to ya da will. Eğer arkadaşlar bir şey yapma niyetimiz söz konusuysa bir intention söz konusuysa going to kullanacağız. Okay. Ama çok planlı programlı değilse biz o durumda da will kullanacağız sizlerle gelecekten bahsederken. Şimdi gelelim bile tek tek bakmaya. Bir için ne dedik? Hani çok kararlı değil, kesin değil. Yapacağım, edeceğim. Okey. Ne diyor burada bize? Hemen altını çizelim bakalım. Gelecekle ilgili bilgi verdiğimizde bir kullanıyoruz. Değil mi? Kesinliği net olmayan, olup olmayacağı kesin olmayan olayları anlatırken ya da bunlarla ilgili tahminde bulunurken arkadaşlar biz will kullanırız. Neredeki gibi? Who do you think will win the match tonight? Sence bu akşam maçı kim olacak? Kim alır? I'm not sure but I think Barcelona will win. Emin değilim ama Barcelona alır. Fanatik yok değil mi aramızda? Olmasın ama. You will have to go to the council to have your passport authenticated. Authenticate, approve, onaylatmak. Ne yapacaksın? Pasaportunu onaylatmak için konsolosluğa gitmek zorunda kalacaksın. Gelecekle ilgili bir bilgi veriyorum. The day after tomorrow, yarından sonraki gün, the board will consider your application. Kurul başvurunuzu değerlendirecek. Bilin bir diğer kullanımı arkadaşlar. Konuşma anında verilen kararlar biz buraya teklifleri de ekleyelim. Bunları da biz villa söyleriz. Anlık planlanmamış bir şeyler oldukları için. I think I will go to the concert tonight. Ya sanırım ben bu akşam konsere gideceğim. Bir böyle konsere gidesim geldi. Ya da, okay, I'll help you after school. 
Tamam okuldan sonra sana yardım ederim. Gibi. Will you explain us why don't you come to dinner tonight? Neden bu akşam yemeğe gelmediğinizi açıklar mısın? Örneklerinde olduğu gibi. Ya da gene Our agent in Tokyo will look after the matter for you. Tokyo'daki temsilcimiz konuyla sizin için ilgilenecek örneklerinde olduğu gibi. Yine biz arkadaşlar gelecekte birilerine bir şey yapmak için söz veriyorsak da will kullanacağız. Tomorrow I will bring the book that you have wanted from me. Yarın benden istediğin kitabı, istemiş olduğun kitabı getireceğim. Next month I will pay the money you have given me. Gelecek ay bana verdiğin parayı ödeyeceğim. İnşallah. Okay, I'll give you a ring just after the lesson. Dersen sonra ben seni ararım. Diyoruz ya. Give a ring arkadaşlar. Bunu da bilelim. Yok, birini aramak. Nedir? Deyimsel konuşma dilinde kullanılan bir kalıp bu da. I promise I will take care of your flowers when you are away. Sen uzaktayken çiçeklerinle ilgileneceğime söz veriyorum. Hem de biraz soru zamanı. At tomorrow concert the orchestra by Carl von Braun demiş. Ne var burada arkadaşlar? Hemen cümle analizine gidiyoruz. Tomorrow's concert. Hatırlayın ne vardı? Simple past çalışırken last week supplementary budget demiştik. O past işaretiydi. Bu da yarınki konser diyor. O zaman bu bir ne istiyor? Feature istiyor. C seçeneğini buradan bir gönderelim. Present perfect olduğu için. Kim kaldı elimize? Adana, Bursa, Denizli, Edirne. Dört tane feature seçerek. Burada arkadaşlar neye bakacağız? Şurada bir by ifadesi var. O bizden ne istiyordu? Diyordu ki bu cümle ne olmalı? Buraya gelecek fiil pasif olmalı. Pasif neydi? Be verpuştu. Şimdi ben bunu arayayım. Adana'da var mı? Adana'da verdiği fiil will have conducted. Future perfect aktif gider. B seçeneği will conduct yine aktif gider. Denizli will be conducted benim aradığım seçenek bu ama Edirne'ye de bakalım hatırı kalmasın. Is going to conduct bu da aktif olduğu için bunu da gönderiyoruz. Bu seçeneğe bakalım, bu soruya bakalım arkadaşlar. It, bir şey, that restrictions regarding imports before the end of this fiscal year. Bu mali yıl bitiminden önce. He, o zaman bu durumun past olma ihtimali var mı? Yok. Adana'yı biz gönderelim past perfect verdiği için. Şimdi bu mali yıl bitiminden önce diyorsa... Bu nedir? Daha çok bir feature expression'dır. Dolayısıyla present'ları da ben göndersem olur mu? Bal gibi de olur. Kim var? Burada da present perfect var. Kim kaldı elimize? Edirne. It is expected that restrictions regarding imports will be lifted before the end of this fiscal year. Neymiş? İthalatla imports ilgili kısıtlamalar, restrictions, limitations'ın kısıtlamaların bu mali yıl bitiminden önce kaldırılması bekleniyor. Geliyoruz arkadaşlar. Feature Continuous'a. Hatırlayın Past Continuous için dedi ki geçmişte belli bir anda devam etmekte olan olayları anlatırken kullanıyordu. Feature Continuous'da aynı şekilde bu, bu defa gelecekte Belli bir zamanda devam edecek olan, ediyor olacak olan olayları anlatırken kullanıyoruz. Elemin ne zaman başladığı, ne zaman bittiği, ne kadar sürdüğü bizi ilgilendirmiyor. Gelecekte ne yapılıyor o noktada bizim için önemli olan o. Bakalım örneklerimize. When your plane arrives tonight, uçağın bu akşam vardığında, daha gelmedi gelecek, ne olacak? 
I will be waiting for you. Seni bekliyor olacağım. When she graduates from school, okuldan mezun olduğunda, I will be working for another company. Başka bir şirkette çalışıyor olacağım. Gelecekteki belli zamanım, she'nin mezuniyeti, o anda devam ediyor olacak olay, benim başka bir şirkette çalışıyor olmam. Tonight, belli bir nokta, they will be eating dinner, discussing their plans and having a good time. Ne yapacaklarmış? Bu gece yemek yiyor, planlarını tartışıyor ve iyi vakit geçiriyor olacaklar. At this time next week, we will be having an exam. Bir gün bize söyleyeceğiz bu cümleyi. cümleyi. Gelecek hafta bu zamanlar bir sınav oluyor olacağız. Geliyoruz arkadaşlar kime? Future perfect tense. Bunu da tıpkı past perfect'teki gibi düşünün. Ne dedik ona da? Bizim geçmişte iki tane olayımız vardı. Geçmişteki iki olaydan öncekini past perfect'te söylüyorduk. Şimdi de geleceği, aynı şeyi geleceğe odaklıyoruz arkadaşlar. Benim gelecekte iki tane olayım var. Ben bu noktadayım. Şu iki olayı birbiriyle ilişkili olarak söylüyorsak ben yine önce olan olayı future perfect'le söylerim. Şöyle A, B diyelim. B olduğunda A olmuş olacak. Okay. Future perfect tense arkadaşlar. Herhangi bir future time expression olmadan ya da olayın tamamlanması için verilen en son zaman bir deadline olmadan kullanabilmemiz mümkün değil. Ona dikkat edelim ve örneklerimize geçelim. By the end of this semester, bu dönemin sonunda ya da sonuna kadar all of the problems will have been solved. Bütün problemler çözülmüş olacak. We will have completed our preparations for the surprise party. Sürpriz parti için bütün hazırlıklarımızı bitirmiş olacağız. Ne zaman? By the time he comes. O geldiğinde bütün hazırlıklarımızı bitirmiş olacağız. On the supposition that your calculations are correct, hesaplamaların doğru olduğu varsayımına dayanarak, We will have made profit this year. Bu yıl kar etmiş olacağız. Soon another year will have passed. Yakında, kısa bir süre sonra bir yıl daha geçmiş olacak. Tanslarımız arkadaşlar İngilizce'de sınavlarda bizim karşımıza çıkacak. Soruların hepsini görmüş, çalışmış olduk sizlerle. Ve Future Perfect Continuous Tense'imiz var ama yani bu bunca yıllık şeyde e, İngilizce ile iç içe geçen hayatımda gramer kitapları dışında bir yerde kullanıldığını ya da sorulduğunda görmedim. O açıdan rahat olun diyoruz. Şimdi bakalım sınavlarda daha önce çıkmış sorularımızdan birkaç örnek yapalım sizlerle. İlk sorumuz Over the past two decades Son 2-10 yıldır, yani son 20 yıldır an aging population ne o? Yaşlanan bir nüfus and budgetary stress mali stress substantial changes in public pension systems ne o? Emeklilik sisteminde önemli değişiklikler lead to sebep olmak vermiş throughout the world, dünya çapında. Şimdi bakalım. Bu soruyu çözerken neye gideceğiz? Sorunun cevabı aslında arkadaşlar çok kolay. Neye demiştik ki? Preposition the past ya da preposition the last zaman ifadesi. Yani şu çerçeve içine aldığımız bölüm bizden ne istiyordu? Present perfect. Hadi o zaman gidelim seçeneklerimize. Adana'da var mı? Yok. Bursa. Evet. Ceyhan past. Denizli model perfect, 
Edirne Present gider. Şu yapı benden Present Perfect istediği için gönül rahatlığıyla Bursa'yı seçebilirim. Over the past two decades, an aging population and budgetary stress have led to substantial changes in public pension systems. Emeklilik sisteminde önemli değişiklikleri neden olmuştur? Şuraya bakalım. In the past eight years, bakın yine aynı ifade. Preposition the past zaman ifadesi. Scientists, bu bana ne diyor? Bu bana diyor ki burası present perfect. Dayanamadım yazdım. In the past eight years, scientists have Martian rocks and sands almost entirely of volcanic minerals. Şurada zaman ifadesi var mı bu cümlede? Dertli ne anlıklı uzunda? Yok. O zaman ben ilk boşluktan bir elememi yapayım. Ne lazım dedik? In the past eight years ifadesi nedeniyle oraya bir present perfect fiil lazım. Şu durumda ben Adana'yı, Ceyhan'ı, Denizli ve Edirne'yi göndersem kim kalır elimi? Tek seçenek o da Bursa. In the past eight years, scientists have discovered, keşfettiler son 8 yılda, neyi keşfettiler? That Martian rocks and sands, Mars kayaları ve kumlarının are composed entirely, almost entirely of volcanic minerals. Neredeyse tamamen volkanik minerallerden oluştuğunu keşfettiler. Hepimize hayırlı olsun. Bu soruya bakalım. It bir şey demiş. Brazil's new surveillance system, new surveillance system, yeni kamera sistemi, a useful tool in the protection of rainforest. Yani yağmur ormanlarının korunmasında faydalı bir alet. Bize tekne var. Yeni bir sistemden bahsediyoruz. Dolayısıyla seçeneklerime gittiğimde A seçeneğine bakıyorum. Maybe hoped olabilir ama ikinci boşta model perfect vermiş geçmişten bahseder. Bunları kullanabilmemiz için ne lazım dedik. Olayın net olarak ne zaman olduğunu bilmemiz gerek. Bu nedenle A seçeneğini Bursa'yı ve Ceyhan'ı arkadaşlar eliriz. Pardon Denizli'yi. C seçeneğinde ne var? Has been hoped present perfect vermiş. Olur ama ikinci boşluk için would vermiş. Bunun için ne demiştik? Geçmişte tekrarlanan eylem verdi. Onu da göndeririz. Ne kaldı elimize? Deniz Edirne seçeneği. It is hoped that, ümit ediliyor, that Brazil's new surveillance system, Brezilya'nın yeni kamerayla izleme sistemi, will prove a useful tool, önemli faydalı bir alet olacak. Nerede? In the protection of the rainforest. Yağmur ormanlarının korunmasında faydalı bir alet olması bekleniyor. Şimdi şuraya gidelim. Italian filmmakers believe that once Americans making films in Rome again, local films as well. İtalyan film yapımcıları inanıyormuş. Neye? Once neydi? As soon as diye. Bu ne demekti arkadaşlar? Olur olmaz. Amerikalılar Roma'da tekrar film yapmaya başlar başlamaz. Yerel filmlerde flourish, ortaya çıkmak, gelişmek, büyümek. Bunlar da ortaya çıkacak. O da bizden ne ister? Yine once ya da as soon as zaman uyumu ister. Buradan baktığımızda A seçeneğini göndeririz arkadaşlar. Kimi göndeririz? Edirne seçeneğini göndeririz. C seçeneğini present continuous'a feature vermiş. Onu da göndeririz arkadaşlar. Kim kaldı elimizde? B ve Denizli seçenekleri geldi arkadaşlar. B seçeneği için ne dedik arkadaşlar? İkinci boşluğa will have flourished vermiş. 
Future Perfect için dedik ki bize bir deadline, son bir tarih vermesi gerekiyordu. Şu zamana kadar bu olmuş olacak. Cümleye baktığımda önce Amerikalıların film yapması bekleniyor ki İtalyan filmleri gelişsin. Dolayısıyla anlam olarak Bursa benim istediğim zamansal sıralamayı vermediği için gider. Elimizde Denizli seçeneği yani start will flourish kalır. Şu durumda cümlemiz ne oluyor? Italian filmmakers believe that once Americans start making films in Rome again, tekrar Roma'da film yapmaya başlar başlamaz, local films will flourish as well. Yerel filmlerde gelişecek. Yeni bir soru. The U.S. presidential of presidential election of 1800. Şunun altını çizelim. 1800 başlangıç başkanlık seçimi Amerikan başkanlık seçimi bir şey notorious on account of the unforeseen constitutional problems it. Hmm. On account of neydi? Açısından demekti. Ama bizim burada en güzel ipucumuz ne? 1800 yılından bahsediyoruz değil mi? O ne istiyor bizden? Past istiyor, geçmiş zaman istiyor. O zaman biz arkadaşlar present olan A seçeneğini, will be feature olan Bursa B seçeneğini, yine içinde present yapıp barındıran C seçeneğini gönül rahatlığıyla ederiz. D seçeneğine baktığımızda ise da had been notorious demiş ilk boşluğa. Past perfect ikinci boşluğa da ne vermiş? Would kullanmış. Would neydi arkadaşlar? Geçmişte tekrarlanmış olayları anlatırken kullanıyorduk bir çeşit used gibi. Ama burada tek bir olaydan bahsettiğimiz için would da burada bizim işimize yaramaz. O şu durumda bizim aradığımız seçenek kim? Edirne E seçeneği. The US presidential election of 1800, 1800 Amerikan başlak, başkanlık seçimi ünlüydü, was notorious, faydalıydı. Neden? On account of the unforeseen constitutional problems it presented, ortaya çıkardığı öngörülememiş anayasal problemler için. Sen sorularına arkadaşlar dikkat ederken, çözerken dikkat etmemiz gereken evet zamanları zamanlarla ilgili ipuçlarını arayıp değerlendirmek zorundayız. Bunları yaparken sınav sorularında biz net zamanı her zaman bulamayız. Bazen hatırlayın söyledik. Bize ima yoluyla da bunlar söylenir ona dikkat edeceğiz. İkinci engel ya da ikinci tuzak burada bize nedir? Fiillerin aktif ya da pasif formda kullanılıp kullanamayacakları. Bu nedenle bu tuzağa düşmemek için de bir sonraki dersimizde pasif ve kozatif yapıları çalışacağız. O zamana kadar hoşçakalın.